வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அன்பு சார்ந்த சகோதர சகோதரிகளாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் உடல் நலம் நேளாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மீஞானம் ஓங்கி வாழ எல்லாம் வல்ல இறையருளையும் குருவருளையும் வாழ்த்தி வணங்கி மகிழ்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் இயற்கை என்ற தோட்டத்திலே இறுதியாக பூத்த மலர் மனிதன் மனிதனை விட ஒரு சிறந்த படைப்பு இயற்கையில் வேற எதுவுமே கிடையாது அத்தகைய மனித குலம் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல்களை உணர்ந்து மதித்து அதற்கு தக்க வகையிலே வாழத் துவங்கினால் வாழ்க்கையிலே வரக்கூடிய எந்த ஒரு சிக்கலையும் பிரச்சனைகளையும் எளிதாக வென்று இனிமையாக வாழ முடியும் அத்தகைய ஒரு சிந்தனையை தான் நாம இன்னைக்கு சிந்திக்க போறோம் ஒரு சிறிய கதை ஒரு பெரிய பண்ணையார் இருக்கிறாரு கிராமத்துல அவருடைய வீட்டில் எலி தொல்ல தாங்கல அவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு நாள் ஒரு எலி பொறி வாங்கிட்டு வராரு அந்த நேரத்தில் ஒரு எலி என்ன பண்ணுது இரவு நேரம் வெளியில் இறை தேட அப்படியே கிளம்புது அப்போது அந்த பண்ணையார் எலி பொறி வாங்கிட்டு வர்றதை பார்த்துச்சு பார்த்த உடனே அதுக்கு ஒரு பயம் வந்துடுச்சு ஆஹா நம்மளை பிடிக்கிறதுக்கு எலி பொறி வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு என்ன ஆகுமோ தெரியலையே நம்ம வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட்டு உடனே ஓடி போய் பக்கத்தில் இருந்த கோழிக்கிட்ட சொல்லுது இந்த மாதிரி இந்த பண்ணையார் வந்து எலிப்பொறி வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தமாக சொல்லுது உடனே அந்த கோழி சொல்லுது அதனால் எனக்கு ஒன்றும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுது என்ன நம்ம வந்து சொன்னால் அந்த கோழி ஏதாவது ஆறுதலாக சொல்லணும்னு பார்த்தா இது மாதிரி சொல்லிடுச்சேன்னு ரொம்ப வருத்தமாக எலி என்ன பண்ணுது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வான் கோழிக்கிட்ட போய் சொல்லுது இந்த மாதிரி பண்ணையார் எலிப்பொறி வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு என் உயிருக்கு ஆபத்தாக இருக்கும் போல இருக்கு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு உடனே அது சொன்னிச்சு அதை பார்த்து நீ தான் பயப்படணும் ஒன்றை பிடிக்கிறதுக்கு தான் அவர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறாரு அதனால் எனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்து நான் பயந்துகிட்டு இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லுது அலட்சியமாக உடனே என்ன இதுவும் இப்படி சொல்லிடுச்சேன்னு திரும்ப அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் போய் அங்கே ஒரு ஆடு இருந்துச்சு அந்த ஆட்டுக்கிட்ட சொல்லுது இந்த மாதிரி பண்ணையார் எலிப்பொறி வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு அப்படின்னு சரி அதுக்கு இப்போ என்ன என்ன பண்ண சொல்கிற அது ஓம் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் நக்கலாக சிரிக்குது இந்த எலிக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போச்சு சரின்னு என்ன பண்ணிடுச்சு தானாக வந்து எலி தன்னுடைய வலைக்குள்ளாக அப்படியே இருந்தது அப்போ அந்த எலிப்பொறி வைக்கிறதுக்கு பண்ணையார் மனைவி அதில் ஒரு எலியை பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு இறைச்சி துண்டை வைக்கிறாங்க வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் தடாரும் சத்தம் கேட்குது பண்ணையார் மனைவி வேகமாக ஓடி வந்து ஆகா எலி மாட்டிக்கிச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவசரமாக அந்த கூண்டை தூக்குறாங்க அங்கே எலி மாட்டலை ஒரு பாம்பு அதுக்குள்ளே இருந்து பண்ணையார் ஒய்ஃபு கையால் அப்படி எடுத்த உடனே அவங்க கையில் கொட்டிடுது அதோட என்ன ஆயிடுச்சு ஒரே சத்தம் போட்டு எல்லாரும் வந்து அந்த பாம்பு அடிச்சிட்டாங்க பண்ணையார் மனைவியை உடனே மருத்துவமனைக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு வைத்தியம் பண்ணுறாங்க கிராமத்தில் அப்போ என்னாச்சு அவங்களுக்கு அந்த பயத்துலேயே ஜுரம் வந்துருச்சு பாம்பு கடித்த ஜுரத்துலேயே அவங்க அப்படியே புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ அங்கேருந்த வயசான அம்மா சொன்னிச்சு இந்த பாம்பு கடித்த விஷத்தில் பயந்தவங்களுக்கு ஜுரம் வந்துச்சுன்னா கோழி சூப்பு வச்சு கொடுத்தா சரியாயிடும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த கோழியை அடித்து மறுநாள் என்ன பண்ணாங்க சூப்பு வச்சு பண்ணையார் மனைவிக்கு கொடுத்துட்டாங்களாம் அப்போ பண்ணையார் மனைவி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெண்டு மூணு நாளில் கொஞ்சம் குணமாக ஆரம்பித்தாங்க அவங்களுடைய பொண்ணு பிள்ளைங்க எல்லாம் பார்க்க வந்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் விருந்து வைக்கணும்னு சொல்லி அங்கே இருந்த வான் கோழியை போட்டு பிரியாணி பண்ணி எல்லாருக்கும் விருந்து வச்சுட்டாங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் ஆச்சு அவங்க நல்ல குணமாகி நல்லா தேறி வந்துட்டாங்க தன்னுடைய மனைவி நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆபத்துலேருந்து தப்பிச்சு வந்ததுனால ஊரையே கூப்பிட்டு விருந்து வைக்கணும் அப்படின்னு பண்ணையார் முடிவு பண்ணுறாரு என்ன பண்ணார் அங்கே இருந்த வீட்டில் இருந்த ஆட்டை வெட்டி ஊருக்கு பூரா விருந்து வச்சுட்டார் அப்புறம் என்ன பண்ணார் இந்த எலிப்பொறியை வாங்கிட்டு வந்ததுனால தானே தன்னுடைய மனைவிக்கு இது மாதிரி ஒரு நிலை வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த எலிப்பொறியை தூக்கி பரணி மேலே போட்டாராம் இப்போது பயந்து ஆறுதல் தேடிய எலி தப்பிச்சிருச்சு 
அந்த எலியினுடைய ஆதங்கத்தையும் அதனுடைய வருத்தத்தையும் பகிர்ந்துக்க கூட மனமில்லாத அந்த ஜீவராசிகள்லாம் தன்னுடைய உயிரை இழந்துச்சு இது ஒரு சிறிய கதையாக இருந்தால் கூட இன்னைக்கு சமுதாயத்துல இது மாதிரி நிலை மனிதர்களினுடைய மனதுல இருக்குங்க இப்ப எலி என்று சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா தனக்கு வரக்கூடிய துன்பத்திலிருந்து விடுபட முடியாம அறியாமையில கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடியவங்க யாராவது நண்பர்களோ உறவினர்களோ அவங்க கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க எப்போதுமேங்க நம்மளுடைய எல்லா துன்பங்களையும் துயரங்களையும் கவலைகளையும் எல்லார்கிட்டையும் சொல்றதுனால அது மேல மேல சிக்கல் தான் வருமே தவிர அதற்கு ஒரு நல்ல தீர்வு வரவே வராது அப்ப இதுக்கு எது காரணம்னா நம்முடைய மனம் வலிமையா இல்லாததுனாலதான் நம்மளால ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தா கூட தாங்க முடியல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா உலக மக்கள் எல்லோருமே உடல் நலத்துல பொருளாதாரத்துல கொஞ்சம் எல்லாருமே வலிமை இழந்த ஒரு நிலையில இருக்கிறாங்க அப்ப இந்த ரெண்டு நிலைகளையும் நம்ம சமாளிக்கணும்னு சொன்னா மனதுக்கு ஒரு சக்தியை கொடுக்கணுங்க வலிமையை கொடுக்கணும் ஆற்றலை கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாருங்க திருவள்ளுவர் வெள்ளத்தணையது மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தணையது உயர்வு அந்த குளத்துல இருக்கக்கூடிய தண்ணி உயருதா தாழுதா அப்படின்னு தாமரை மலர் பாக்கிறது இல்லை அல்லது அள்ளி மலர் பாக்கிறது இல்லை அந்த நீரினுடைய அந்த ஏற்ற இறக்கத்திற்கு தக்கவாறு தன்னை மலர்த்தி கொள்வதற்கு உயர்த்தி கொள்வதற்கு அந்த ஆற்றலை அது எப்போதும் அழகாக நளினமா எடுத்துக்கிட்டு தன்னை உயர்த்திக்குது அப்ப அது போல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில உறவுகள்ல குடும்பத்துல அல்லது சமுதாய தொடர்புல வரக்கூடிய சிக்கல்களை நம்ம அந்த மாதிரி ரொம்ப நிதானமா அமைதியா சிந்திச்சு தாங்க அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அழகா சொல்லுவாங்க சிக்கல் இல்லா வாழ்க்கை இல்லை தீர்வு இல்லா சிக்கல் இல்லை எந்த சிக்கலுக்கும் ஒரு தீர்வு உண்டுங்க இன்னைக்கு இப்படி உலகம் பூரா இப்படி ஒரு சூழல் இருக்குன்னா நிச்சயமா இதுக்கு ஒரு மிக விரைவில் ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா கொஞ்சம் மனத வலிமையாகவே எப்பொழுதும் நாம வச்சுக்கணுங்க வேடிக்கையா சொல்லுவாரு தெங்கச்சி சுவாமிநாதன் ஒரு ஆலயத்துல ஒரு யானைய கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க நல்ல பெரிய யானை அந்த யானைய எதால கட்டியிருக்கிறாங்கன்னா மாடெல்லாம் கட்டுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி தாம்பு கயிறால கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப அந்த ஆலயத்துக்கு வந்த ஒருத்தர் கேட்டாரு என்னங்க யானைய சங்கிலி யாழல கட்டணும் நீங்க இந்த தாம்பு கயிறால கட்டி வச்சிருக்கிறீங்களே இவ்வளவு பெரிய யானைய இந்த தாம்பு கயிறு அறுத்துட்டு போயிடாதா அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு இந்த யானைய நான் குட்டியா வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்போ அத முத முதல்ல கட்டும் போது சங்கிலியால கட்ட முடியாது ஏன்னா அது சின்ன குட்டியா இருக்கிறதுனால அந்த சங்கிலியால அதுக்கு காயம் வரும்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ணேன்னா அதை வந்து ஒரு தாம்பு கயிறால போட்டு கட்டி வச்சேன் அந்த யானை குட்டி என்ன பண்ணோம்னா அதை இழுத்து அறுத்துக்கிட்டு போறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம் அதால அது முடியவே இல்லை சின்ன வயசுல அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு பதிவா மனசுக்குள்ள அதுக்கு பதிஞ்சு போச்சு அந்த யானைக்குள்ளாக அந்த பதிவு அப்படியே அழுத்தமா பதிஞ்சிட்டதுனால இன்னைக்கும் அது எத்தனை வலிமையா இருந்தாலும் அந்த தாம்பு கயிறு அறுத்துக்கிட்டு நம்மளால போக முடியாதுங்கிற மாதிரி அது பழகிடுச்சு அப்படின்னு அப்போ நம்முடைய மனதை இந்த மாதிரி பழக்கத்துக்கு உட்படுத்திக்கிறதுனால மனம் அதனுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்த முடியாம தடுமாறுதுங்க உடலுக்கு ஓய்வு கொடுப்பது தூக்கம் மனதுக்கு ஓய்வு கொடுப்பது தியானம் உடலுக்கு ஊக்கம் கொடுப்பது தூக்கம் மனதிற்கு ஊக்கம் கொடுப்பது தியானம் அப்ப எண்ணங்களை எந்த அளவுக்கு மனதுல நம்ம போட்டு போட்டு அழுத்தி 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 வச்சிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அது சுதந்திரமாக செயல்பட முடியாது அதனாலதான் பாரதியார் சொல்லுவார் விடாதே விடுதலையை பிடித்துக் கொள் எண்ணங்கள் என்ற தலைகளால மனதை கட்டாத அதெல்லாம் விடுவிச்சு அதை சுதந்திரமாக பறக்க விடு அப்படின்னு சொல்லி பாரதியார் சொல்லுவார் நாலடியார்ல ஒரு பாடலுங்க அதாவது ஆடு கோடாகி அதரிடை நின்றதும் காழ் கொண்ட கண்ணே களிரணைக்கும் கந்தாகும் வாழ்தலும் அன்ன தகைத்தே ஒருவன்றான் தாழ்வின்றி தன்னை செய்யின் அப்படின்னு ஒரு பாடல் இதனுடைய பொருள் என்னன்னா ஆடி அசைகின்ற கொடி போல் ஒரு மரம் அல்லது ஒரு செடிய வைக்கிறோம் இப்போ ஒரு ஆலங்கன்றே வைக்கிறோம் எடுத்தோன்னா அது பெருசா அப்படியே வலிமையான மரமா வந்துராது 
ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அது எப்படி இருக்குங்க கொடி மாதிரி மெல்லிய தண்டு உள்ள ஒரு நிலைக்கு வந்து அப்புறம் தான் தன்னை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு மிகப்பெரிய மரமாக மாறும் அப்ப அது கொடி மாதிரி சின்ன நிலையில வளர்ச்சி அடையக்கூடிய பருவத்துல இருக்கும் பொழுது அதுல ஒரு ஆட்டை கட்டி வச்சோம்னா அந்த ஆடு இழுக்கிற பக்கத்துக்கெல்லாம் அந்த செடி என்ன ஆகும் வளையும் ஆனா அதுவே ஒரு விருட்சமாக நல்ல வேரூன்றி படர்ந்து தன்னை ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டால் அதுல யானைய கூட கட்டி வைக்க முடியும் அது போல தாங்க நம்முடைய மனம் அப்ப மனதிற்கு நம்ம ஊக்கத்தை கொடுக்கணும் அததான் வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அழகா சொல்லுவாங்க மனித உயிர் பிறவியதன் மதிப்புணர வேண்டும் மற்ற ஐயறிவு ஜீவராசிகளுக்கு இல்லாத சிறப்பான ஒரு ஆற்றல் எதுன்னா மனம் தான் மனம் பிளஸ் இதன் மனிதன் அப்ப என்ன சொல்றாரு மனித உயிர் பிறவியதன் மதிப்புணர வேண்டும் மனம் உயிர் மெய் மூன்றான மனிதனவன் ஆற்றல்களை மலர செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ மனம் ஊக்கம் பெறணும் வலிமை பெறணும் சக்தி பெறணும் அப்படின்னு சொன்னா மனதிற்கு ஓய்வு கொடுத்து பழக வேண்டும் அந்த ஓய்விற்கான முதல் படி எதுன்னா மனதை மூச்சோடு இணைக்கக்கூடிய பயிற்சி அப்ப மனதை மூச்சோடு இணைக்கும் பொழுது மண்மனம் எங்குண்டு வாயுவும் அங்குண்டு மண்மனம் எங்கில்லை வாயுவும் அங்கில்லை மண்மனத்துள்ளே மகிழ்ந்திருப்போர்க்கு மண்மனத்துள்ளே மனோலயமாமே அதாவது மூச்சும் மனசும் அந்த அளவுக்கு அழகான நட்பு கொண்டது அந்த ரெண்டையும் நீங்க இணைச்சு 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 பழகிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய மனம் அமைதி பெறும் சக்தி பெறும் வலிமை பெறும் அங்கே உயர்வான எண்ணங்கள் உருவாகும் அது நல்ல சொல்லாக செயலாக மலரும் நமக்கும் பிறருக்கும் நன்மையே கொடுக்கும் அப்ப மனம் என்ற அற்புதமான அந்த விளைநிலத்துல ஒரு ஊக்கத்தையும் உறுதியையும் எண்ணத்தையும் நம்ம ஆழமா பதிய வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமா ஒரு மிகச்சிறந்த வாழ்க்கையாக அது நமக்கு அமைத்து கொடுக்குங்க அதனால எந்த சூழ்நிலையிலையும் மனதை அமைதியா வச்சு நம்ம பழகணும் அப்படி அமைதிக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லயும் சரிங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் மன அழுத்தம் இருக்கா அழகா கண்ணை மூடி உக்காந்து கொஞ்ச நேரம் உங்க மூச்சை உள்ள போற மூச்சை கவனிங்க வெளியில வர மூச்சை கவனிங்க இந்த ரெண்டும் எந்த இடத்துல சந்திக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்னா சக்கரம் என்று சொல்லக்கூடிய மனோ மையத்துல அது மோதி உள்ள சென்று வெளியில வருங்க அது என்ன ஆகும்னா மனதிற்கு அற்புதமான ஆற்றலையும் சக்தியையும் கொடுக்கும் ஒன்றி ஒன்றி அறிவை பழக்க உறுதி நுட்பம் சக்தி இவை அதிகமாகும் அன்று அன்று அடையும் அனுபவங்கள் எல்லாம் அறிவினிலே பதிந்து விடும் அப்படின்னு அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவங்க சொல்லுவாங்க அதனால தினமும் நம்ம என்ன பண்ணலாங்க அடிக்கடி எப்ப வேணாலும் இந்த மூச்சு கவனிக்கிறதுங்கிற தியானத்தை நம்ம எப்ப வேணாலும் செய்யலாங்க அதன் மூலமாக பல அற்புதமான பலன்களை நம்மால் அடைய முடியும் அந்த பலன்களை எல்லாம் நாம் அடைந்து வாழ்வில் எல்லா வளங்களும் நலன்களும் பெற்று வாழ்வோம் என்று சொல்லி இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன் உலக மக்கள் அனைவரும் அமைதியோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் மன நிறைவோடும் வாழட்டும் எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்